Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje vamos aprender mais 40 expressões comuns. Vamos utilizar o português para aprender inglês. É um método muito interessante. Se gostar do vídeo, dê um like e se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. That's too much. Isso é muito. No sentido de quantidade. That's too much. That's too much. Repeat with me. Repita comigo. That's too much. Muito bem. Vamos à próxima expressão. The books is under the table. O livro está debaixo da mesa. The book is under the table. The book is under the table. The book is under the table. E a frase They'll be right back. Eles voltam logo. They'll be right back. They'll be right back. Mais uma vez. They'll be right back. They are the same. Eles são os mesmos. They're the same. They're the same. Repita depois de mim. They're the same. Muito bem. They are the same. Próxima. They are very busy. Eles estão ocupados. They are very busy. Mais uma vez. They are very busy. They are very busy. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Se estiver gostando do vídeo, deixe o like e coloque nos comentários. Vou tentar responder a todos. E também de qual cidade você está falando. This doesn't work. Se você quiser dizer isso não funciona. Né? This doesn't work. This doesn't work. Repita mais uma vez. This doesn't work. This doesn't work. This is very difficult. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, em inglês, fica... This is very difficult. This is very difficult. This is very difficult. This is very important. Isto é muito importante. This 
is very important. This is very important. One more time. Mais uma vez. This is very important. Só lembrando que no final do vídeo nós temos um teste prático muito interessante. E essa expressão, try it, try it, quer dizer, prove, prove, try it. A outra expressão é, very good, thanks, very good, thanks. Quer dizer, muito bem, obrigado ou obrigada. Very good, thanks. Very good, thanks. Vamos à próxima. We like it very much. We like it very much. Quer dizer, em português, nós gostamos muito. We like it very much. One more time, mais uma vez. We like it very much. A outra expressão é yes, really. Que em português é sim. De verdade. Yes. Really. Yes. Really. Vamos à próxima expressão. You're beautiful. Você é bonita. You're Beautiful. Você vai ouvir também beautiful. You're beautiful. You're very nice. You're very nice. Você é muito gentil ou você é muito legal. You're very nice. You're very smart. Que quer dizer, você é bem esperto. Você é bem esperto. In English, you say, em inglês você diz, You're very smart. You're very smart. You're very smart. Your things are all here. É uma expressão para dizer Tuas coisas estão todas aqui. Your things are all here. Mais uma vez. Your things are All here. Your things are all here. Próxima. Certainly. Certainly. É, certamente. Certainly. É, normalmente não se pronuncia... Tão evidente o, o, o T, né? Então fica... Certainly. Certainly. Ok? Próxima. Happy birthday. O que quer dizer? Óbvio. Feliz aniversário. 
happy birthday happy birthday please call me por favor me ligue please call me please call me Para dizer, siga-me, você diz, follow me, follow me. I have a question I want to ask you, or I want to ask you a question, que em português você vai dizer, eu tenho uma pergunta para fazer para você, ou eu quero te perguntar uma coisa. I have a question I want to ask you or I want to ask you a question I want to ask you a question Mais uma vez One more time I have a question I want to ask you Or, I want to ask you a question. E na expressão, I'll take that one also. I'll take that one also. É, eu levo aquele também. Eu levo aquele também. I'll take that one Also, I'll take that one also. I'm coming right now. Quer dizer, eu estou indo agora mesmo. I'm coming right now. I'm coming right now. I wish I had one. Que pode ser dito quisera eu tivesse um. É, Trata-se de um desejo. É. Quisera eu tivesse um. I wish I had one. I wish a I had one. <coughs> Sorry. I wish I had one. I don't have a girlfriend. Eu não tenho namorada. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. I'm 26 years old. I'm 26 years old. Que em português é Eu tenho 26 anos. I'm 26 years old. I'm 26 years old. I need to practice my English. Eu preciso praticar meu inglês. O que estamos fazendo aqui agora? I need to practice my English. I need to practice my English. One more time, mais uma vez. I need to practice my English. Please come in. Por favor, entre. Please come in. Please come in. There are many people here. 
que quer dizer, tem muita gente aqui. There are many people here. There are many people here. Be quiet. É uma expressão para dizer, fique quieto. Fique quieto. Ok? Então, be quiet. E essa expressão, I like to watch TV. Você já conhecia? Diz aí nos comentários. I like to watch TV. Eu gosto de assistir TV. I like to watch TV. It's ok. Está ok. Está tudo certo. Né? Por exemplo. It's ok. E let's go. Que yeah. é vamos. Let's go. Uma expressão muito comum. Bem conhecida, né? Let's go. Vamos. Maybe. Que quer dizer? Pode ser. Talvez. Maybe. Maybe. E esta expressão... I'd like some water too, please. Eu também queria um pouco de água, por favor. I'd like some water too, please. Você pode ouvir a expressão, a palavra water, como water. Water ou water. I'd like some water, please. I'd like some water too, please. Eu também queria um pouco de água, por favor. I'd like some water too, please. I'd like to rent a car. Em português, eu gostaria de alugar um carro. I'd like to rent a car. One more time. I'd like to rent a car. I'd like to rent a car. I'll teach you. Eu te ensinarei. Ou oh, eu vou te ensinar. I'll teach you. I'll teach you. I'm ok. I'm ok. Estou ok. I'm ok. I need some tissues. Que é, em português, eu preciso de uns lenços. I need some tissues. I need some tissues. Vamos à próxima. I want to give you a gift. I want to give you a gift. Em português você vai dizer, eu quero te dar um presente. I want to give you a gift. Ah, mas aí você pode dizer, ah, mas tem, I want to give you a gift. Mas temos esses dois T's, né? Muito próximo, então ele não vai ser pronunciado os dois. Você vai é, dar mais fluidez. Na, no seu inglês você vai dizer, I want to give you a gift. Geralmente a gente não vai ouvir, ouvir o nativo dizer, I want to give you a gift. I want to give you a gift. 
E também eles dizem I wanna give you a gift. I wanna ao invés de pronunciar I want to give you. I wanna give you. Ok? Chegou o momento em que vamos testar os nossos conhecimentos. Tente acertar todas as questões, todas as respostas. Se não conseguir, não tem problema. Pode voltar o vídeo em outro momento e assista novamente. Diz aí nos comentários quantas respostas você acertou. Como se diz, isso é muito. Né? No sentido de quantidade. Muito bem. That's too much. That's too much. Vamos à próxima. Portanto, como se diz, o livro está debaixo da mesa. Isso. The book is under the table. The book is under the table. A próxima. Então, como se diz, eles voltam logo. They'll be right back. They'll be right back. They'll be right back. E como se diz... Eles são os mesmos. Isso. They're the same. Eles são os mesmos. They're the same. E para dizer, eles estão bem ocupados. Como é? Muito bem. They're very busy. They're very busy. They're very busy. E para dizer, isso não funciona. Muito bem. This doesn't work. This doesn't work. Isto é muito difícil. Como se diz em inglês? Isto é muito difícil. This is very difficult. This is very difficult. This is very difficult. Isto é muito importante. This is very important. This is very important. Como se diz prove? Try it. Try it. E como se diz muito bem, obrigado ou muito bem, obrigada. Very good, thanks. Very good, thanks. E nós gostamos muito. Como se diz em inglês, nós gostamos muito. We like it very much. We like it very much. We like it very much. E como se diz sim, de verdade. Isso, yes, really. Yes, really. E como se diz você é bonito? Ou oh, geralmente é você é bonita? You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. E como se diz, 
você é muito gentil, ou você é muito legal. Muito bem. You're very nice. You're very nice. E como se diz, você é bem esperto. You're very smart. You're very smart. E como se diz, tuas coisas estão todas aqui. Isso. Your things are all here. Your things are all here. E como se diz, certamente. Isso. Certainly. Certainly. E como se diz, por favor, me ligue. Isso. Please call me. Please call me. Vamos à próxima. Siga-me. Como se diz, siga-me. Follow me. Follow me. E como se diz, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ou eu quero te perguntar uma coisa. I have a question I want to ask you. I want to ask you a question. I have a question I want to ask you. Or I want to ask you a question. Como se diz a expressão? Eu levo aquele também. Eu levo aquele também. Isso. I'll take that one else. I'll take that one else. I'll take that one else. E como se diz, eu estou indo agora mesmo. I'm coming right now. I'm coming right now. Portanto, como se diz, eu tenho 26 anos. I'm 26 years old. I'm 26 years old. Como se diz, eu preciso praticar meu inglês. Isso. I need to practice my English. I need to practice my English. E como se diz a expressão, por favor, entre. Please come in. Please come in. E para dizer, tem muita gente aqui. There are many people here. There are many people here. Como se diz, fique quieto. Be quiet. Be quiet. Essa expressão é muito comum. Como se diz, eu quero, eu gosto de assistir TV. Eu gosto de assistir TV. I like to watch TV. I like to watch TV. E a expressão, vamos. Let's go. Let's go. Como se diz, pode ser. Ou talvez. Maybe. Maybe. E como se diz, eu também queria um pouco de água, por favor. I'd like some water too, please. I'd like some water too, please. E como se diz, eu gostaria de alugar um carro. I'd like to rent a car. I'd like to rent a car. 
Eu te ensinarei. I'll teach you. I'll teach you. Como se diz? Eu quero te dar um presente. I want to give you a gift. I want to give you a gift. E como eu expliquei anteriormente, pode ser I wanna give you a gift. I wanna give you a gift. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até a próxima aula.